హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి ఫీచర్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ చేస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ థియరిటికల్ సెషన్ అండి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కోర్స్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ చేస్ ఓకేనా రియాక్ట్ చేస్ కోర్స్లో మీకు దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ మీద మనం ఇన్ డీటెయిల్గా ఇంకొక సెషన్స్ మాట్లాడకపోతున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ మీద మీకు ఇన్ డీటెయిల్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది సో దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఫీచర్స్ అండి ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో ఇదేదో జస్ట్ థియరిటికల్గా మీకు చెప్తున్నారు లేకపోతే నాకు టైం పాస్కి చెప్పడం కాదండి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అండ్ ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి బికాస్ రేపు మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ సెషన్ సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేట్ సో ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద రియాక్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అసలు రియాక్ట్ చేసిలో మనం ఏమేమి ఫీచర్స్ చూడబోతున్నాం ఒకసారి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి జేఎస్ఎక్స్ అండ్ దాని తర్వాత వర్చువల్ డామ్ అండ్ దాని తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దాని తర్వాత వన్ వే డాటా బైనింగ్ అండ్ దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ దాని తర్వాత డిబగ్గింగ్ టూల్స్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ చేస్ రియాక్ట్ చేసి ఇంత పాపులర్ అవడానికి లేకపోతే ఇంత వైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి అంటే మార్కెట్లో ఇంత స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేయడానికి దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ రీజన్ అండి ఈ ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే దీనికి యొక్క మెయిన్ బేస్ మాట ఓకేనా ఫస్ట్ వచ్చేసి జేఎస్ఎక్స్ జేఎస్ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ సో ఇది ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇందులో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం హెచ్టిఎంఎల్ని కలిపి యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ జాబ్ ఏంటంటే ఇటు యూజ్ ఫర్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనకి ఎండ్ యూజర్కి ఎటువంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేయాలి అని క్రియేట్ చేసి పెట్టేది జేఎస్ఎక్స్ మనకి క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది ఓకే అండ్ దాని తర్వాత వర్చువల్ డామ్ వర్చువల్ డామ్ ఇక్కడ డామ్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదండి వెన్ అవర్ వీ రీఫ్రెష్ ద బ్రౌజర్ మనం ఎప్పుడైతే బ్రౌజర్ని రీఫ్రెష్ చేస్తామో ఆ పేజీని వెబ్ పేజ్ని మనం ఎప్పుడైతే రీలోడ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి డామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి సో ఈ డామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెన్ అవర్ అంటే ఆ యొక్క పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్కి నెంబర్ ఆఫ్ డామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యే కొద్దీ మనకు ఆ యొక్క వెబ్ పేజ్ లోడ్ అనేది పెరిగిపోయి ఆబ్వియస్గా మనకి మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో దానికోసమే రియాక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వర్చువల్ డామ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సో ఈ వర్చువల్ డామ్ అనేది ఏం లేదండి మన యొక్క ఒరిజినల్ డామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి కాపీ పేస్ట్ మాట జస్ట్ క్లోన్ చేసుకుంటుంది సో మనకి బై యూజింగ్ ద వెజ్ వర్చువల్ డామ్ రియాక్ట్ ఓన్లీ అప్డేట్ ద మనకి ఏదైతే కాంపోనెంట్ స్టేట్ మారిందో ఆ యొక్క పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ యొక్క వర్చువల్ డామ్లో ఉన్న ఆ కాంపోనెంట్ మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తారు తప్ప మొత్తం ఆ యొక్క పేజ్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ రీలోడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కానీ చేయదు ఆ యొక్క వెబ్ పేజ్లో ఏ కాంపోనెంట్ అయితే చేంజ్ అయిందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ యొక్క కాంపోనెంట్ మాత్రమే ఇది రీప్లేస్ చేస్తుంది దట్ ఈజ్ ఒక్ ఆఫ్ ద వర్చువల్ డామ్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రియాక్ట్ ఆబ్వియస్గా మీకు వర్చువల్ డామ్ యూజ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ యూజింగ్ ద వన్ వే డాటా బైనింగ్ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫీచర్స్ని బట్టి ఆబ్వియస్గా మీకు ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద స్పీడ్ ఈ యొక్క రెండు ఫీచర్స్ కూడా రియాక్ట్ యొక్క అప్లికేషన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్గా ఈ రెండు ఫీచర్స్ ఉండడం వల్ల రియాక్ట్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే స్పీడ్గా మనకి రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా రెస్పాండ్ అవుతాయి ఓకే అండ్ దాని తర్వాత వన్ వే డాటా బైనింగ్ అంటే మీన్స్ ఇది డాటా ఫ్లో అనేది మనకి యూనీ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే సింగిల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అండ్ రియాక్ట్ వన్ వే డాటా బైనింగ్ కీప్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి మాడ్యులర్గా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఫాస్ట్ అంటే అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వే డాటా బైనింగ్ మనకి అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ దాని అండ్ దాని తర్వాత వన్ వే డాటా బైనింగ్ అనేది స్పెసిఫికల్గా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటామంటే డాటాని డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు అంతేకాని డాటాని అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కాదు ఓకే అండ్ దాని తర్వాత కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ ఫంక్షనల్ 
మొబైల్ అప్లికేషన్ కోసం వేరే ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు సో మనం డైరెక్ట్గా రియాక్ట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మనకి రియాక్ట్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది సో దీని ఫేస్బుక్ వాడు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాడు సో ఈ యొక్క రియాక్ట్ నేటు అనేది మొబైల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఎ సో మెనీ అదర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లైక్ ఫ్లక్స్ కానీ రిడర్స్ కానీ సో వీ హ్యావ్ ఎ సో మెనీ ఎక్స్టెన్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద రియాక్ట్ మనకి చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ అన్నిటి మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం బికాస్ ఇంత ఎక్స్టెన్షన్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసే రియాక్ట్ వాడు ప్రొవైడ్ చేసే ఇంత ఎక్స్టెన్షన్స్ అయితే వేరే ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయదని చెప్పాలి ఓకే అండ్ దాని తర్వాత డీబగ్గింగ్ అండి డీబగ్గింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో బికాజ్ మనకి దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ కమ్యూనిటీ మీరు గూగుల్లో కలిసి సెర్చ్ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మీకు ఎర్ర వచ్చినా అది ఆబ్వియస్గా మీకు గూగుల్లోనే సార్ట్అట్ అయిపోతుంది అండ్ ఒకవేళ కాకపోతే మనం వి దే ప్రొవైడ్ సమ్ టూల్స్ మనకి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి రియాక్ట్కి సంబంధించింది సో డీబగ్గింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా మనం డీబగ్ చేయొచ్చు ఐ విల్ షో యూ అట్ ద టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ మనం ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు డీబగ్గింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకే దిస్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి ఈ అన్ని ఫీచర్స్ కూడా నేను జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనేది అసలు వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది చెప్దాం అనేది ఈ యొక్క మెయిన్ సెషన్ టార్గెట్ మాట సో ఇన్ డెప్త్గా నేను జేఎస్ఎక్స్ గురించి ఓ సెషన్ మాట్లాడతాను అండ్ వర్చువల్ డామ్ గురించి ఓ సెషన్ మాట్లాడతాను అండ్ వన్ వే డాటా బైండింగ్ గురించి ఓ సెషన్ మాట్లాడతాను సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రియాక్ట్ కోర్స్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ కోర్స్ మొత్తానికి కూడా ఈ త్రీ ఫీచర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మీకు అర్థం కావాలి ఇంటర్వ్యూస్లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఓకేనా మీకు జేఎస్ఎక్స్ గురించి ఈ యొక్క ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూలో అసలు రియాక్ట్ ఫీచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయకుండా క్లోజ్ చేసే ఇంటర్వ్యూ సెషనే ఉండదు సో జేఎస్ఎక్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతాను వెర్చువల్ డామ్ గురించి నేను మాట్లాడుతాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ వే డాటా బైండింగ్ గురించి కూడా నేను ఇన్ డెప్త్గా విత్ యానిమేషన్స్ క్లియర్గా మాట్లాడతాను ఓకే సో నో నీడ్ టు వరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ ఎలాగో మనం ఇంత వరకు వచ్చాం కాబట్టి జస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ కూడా చూద్దామండి సో జస్ట్ వన్ మినిట్ చెప్తాను అంటే అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు నో నీడ్ టు వరీ సో యాక్చువల్గా రియాక్ట్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై జార్డెన్ వాకిన్ అనే ఒక ఆయన క్రియేట్ చేశారు హూ ఈజ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎట్ ద ఫేస్బుక్ ఓకేనా తను ఫేస్బుక్లోనే వర్క్ చేసేవాడు సో దాన్ని బట్టే తనకి మనం సో దాన్ని బట్టి మనకి ఈ యొక్క రియాక్ట్ చేసి అనేది మనకి ఫేస్బుక్ ద్వారానే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ రియాక్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఫేస్బుక్ మనకి రియాక్ట్ అనేది ఫేస్బుక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆన్ మే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఇట్ వాజ్ ఓపెన్ సోర్స్డ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్చ్లో వాళ్ళు ఓపెన్ సోర్స్ చేశారు ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ అండి సో అంతకన్నా మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఓకే అండ్ ఫీచర్స్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ ప్రతి ఒక్కరికి నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ అవల్ మీ టూ దేన్ ఆ సెషన్ టెల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్